वेलकम टू इंग्लिश मजा असलमकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा सबा कम आशा करी अनेक भलो आश इंगलिस मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन एडमिशन टेस्टर आयोजन मूलत ये आज के हम लेक्चार टू तुम्हारा सिलेबास बस आगे पे गे अलरेडी लेक्चार वन क्लस आज के हम लेक्चार टू लेक्चार टू ते थे सेंटेंस नहीं किू कथा सेंटेंसर जतगुल प्रकार रही है हमारे मूल फोकसिंग थको तीनटार ओपर एसार्टिव इंट्रोकेटिव और इम्पैरेटिव ए लेसन का खूब इम्पर्टेंट एखान दुई तीन टी कोशन आसते देखा जाए तो चलो आप फार्ष्ट मूल आलोचना देखे नहीं सेंटेंसटा कि वेल ये सेंटेंस ओ तारे आ कथा बी तुम्हरा कि ये क्लसटी करा पूर्व तुम्हारा थका से ही खाता नहीं रेडी हो खा शुरो नाम हो इंगलिस मजा तुम्हारा अवश्य शुदुम्र क्लसगुलो एज यूजल देखे ना कान हेडफोन लागिए सुनबे ना एके बारे एक क्लस तुम्हारा जो सरियसलि क्लस करो ठीक से भाई क्लसगुलो करी अनेक व्यस्त थारे चेषा कर धारा क्लसगुलो नार्ज जाते तुम्हारा सफल हो सत्यार अर्थे तुम्हारा जदि भलो किचू करो और जख तुम्हारा कमेंट एक जाओ जो सर ये क्जे लेगे सत्यार अर्थे अपना ये जिस हेल्प कर तक अनेक भलो लागे और भिडियो तैरि करते अनेक भलो लागे से क्षेत्र एखे एकटू एड कर दी तुम्हारा जदि भिवर हो अबियलि तुम्हारा जरा भिडियो भिव करो लाइक अवश्य देवे और कम पक्षे एक हम कमेंट करेंगे बार रिपीट कर जदिमी आगे बोले जरा कमेंट कर तर संगे क्या एक दारूण आंडारस्टैंडिंग गड़े उठे एक दारूण सम्पर्क तैरि जाए जरा जो बेसि कमेंट कर तरह नामगुल मुखस्त हो जाए दैट्स वाय ता जो नेक्स्टे को प्रश्न कर तर आन्सारगलो एक आगे दीते मन चाय तो से क्षेत्र में तुम्हारे बोलो अवश्य तुम्हारा पार्ले लाइक और कमेंट कर और बंधुधर संगे शेयर करते बोलो ना कारण हमें जी एजुकेशनल भिडियोगो बंधुधर संगे क्यों शेयर करना फानी भिडियोगो सब शेयर कर अच्छा ये सेंटेंस तो सेंटेंसर फार्ष्ट ही तुम्हें दोटो जिन जानते हैं एक नोट कर रखे सेंटेंस इज अ ग्रुप अफ वार्डस सेंटेंस हम मूलत बेस किस शब्द समष्टि दैट मेक्स अ कमप्लीट सेंस जेटा एक सुंदर अर्थ प्रकाश कर कमप्लीट एक परिपूर्ण एक अर्थ प्रकाश कर सेंटेंस तो ये लाइनटाई परीक्षा हतोबाई आसते परे सेंटेंस इज आटुकु दे बाकीटुकु चार अपशन कर दिल तो रईट आंसार क्षेत्र में ग्रुप अफ वार्डस और लास्टर ये बेपारटुकु माथा रखते हैं दैट मेक्स अ कमप्लीट सेंस अथवा ए रकम होते सेंटेंस इज अ ग्रुप अफ वार्डस युकु देवा थको चार्ट अपने दिए दिल दैट मेक्स अ कमप्लीट सेंस एकटाई दिए दिल शुद्ध दैट मेक्स अ सेंस और एक दिल दैट कमप्लीट अ मिनिंगफुल सेंस अनेक कि दीते बाट सब समय ये बेपारगल माथे रखे जेंटेंस इज अ ग्रुप अफ वार्डस दैट मेक्स अ कमप्लीट सेंस ठीक है आकटी विषय मन रखा दरकार सेंटेंस सम्बन्धे वाक्य सम्बन्धे ये सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमप्लीट थट वही आगेटार मत ही एखे एक शर्टकाटे देवा सेंटेंस प्रकाश कर मूलत एक परिपूर्ण चिंता भावना अच्छा और एक विषय तुम्हारे जानते हैं से हे हाउ मे टाइप अफ सेंटेंसेस ये क्वेश्चन तो अनेक है जो सेंटेंस कत प्रकार अच्छा तुम्हारा बोल तो सेंटेंस कत प्रकार अपशन ए दुई अपन बी तीन अपशन सी पाँच अपशन डी आठ वेल आई होप अने धारणा करे एबार संगे एक मिले नाओ जो ये क्वेश्चन है हाउ मे टाइप अफ सेंटेंसेस एटार रईट आन्सार हो सी नम्बर आई मिन पाँच प्रकार तो एने के मध्य प्रश्न आसते परे सर हमें तो जी सीम्पल कमप्लेक्स कम्पाउंड वोट तो एक प्रकार से दिक्कत के तीन आर का मन हे असार्टिव इंट्रोगेटिव इम्पैरिटिव अपरेटिव एक्सकेलेमेटरि पाँच प्रकार यहां मन हे आर अने का मन होते पाँच और तीन ये मिले तो आठ प्रकार ठीक है बाट बेसिकाली तुम्हारे मन रखो जो सेंटेंस कत प्रकार ये सीम्पल को क्वेश्चन करना जो बला है ना अकर्डिंग टू मिनिंग अकर्डिंग टू स्ट्राक्चार तक सीम्पलि से पाँच प्रकार ओके और एक विस्तारित हमें एकटू पर तुम्हारे देखे दीची तो चलो एब सेंटेंसर प्रकारगुलो नहीं देखी नहीं वेल सेंटेंसर प्रकार अर्थ अनुजाई पाँच प्रकार एक क्षेत्र में क्वेश्चन ए रकम थकते परे जो हाउ मे टाइप अफ सेंटेंसेस अकोर्डिंग टू मिनिंग अर्थ अनुजाई एरक जो अर्थ अनुजाई बोलो स्पेसिफिकलि से क्षेत्र में यह हे पाँच प्रकार एसार्टिव इंट्रोगेटिव इम्पैरेटिव अपरेटिव और एक्सकेलेमेटरि और जो बला हाउ मे टाइप अफ सेंटेंसेस अकोर्डिंग टू स्ट्राक्चार 
যে সেন্টেন্স কত প্রকার গঠন অনুসারে স্ট্রাকচারের কথা যখন উল্লেখ থাকবে সেই ক্ষেত্রে তুমি অবভিয়াসলি তিন প্রকার বলবে সেটা হচ্ছে সেই চেরা চেরা মানে চেনা জানা তোমাদের সেই প্রকারগুলো যেটাকে খুব ভয় করতে অনেকেই ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে থাকতো সিম্পল কমপ্লেক্স এন্ড হচ্ছে কম্পাউন্ড ঠিক আছে আর যদি নর্মালি কোয়েশন করা হয় ওই কথাটাই যে হাউ মেনি টাইপস অফ সেন্টেন্সেস তাহলে নর্মালি সেটা হচ্ছে পাঁচ প্রকার যেটাকে অর্থ অনুযায়ী বলছি আমরা আচ্ছা আজকের আলোচনায় আমাদের মূল ফোকাসটা থাকবে সেন্টেন্সের এই তিনটা প্রকার নিয়ে কথা বলা অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভের কোন ধরনের কোয়েশনগুলো অ্যাডমিশন টেস্টে আসে নাম্বার টু ইন্টারোগেটিভ এবং নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ নাম্বার ফোর এবং ফাইভ অপারেটিভ এবং এক্সক্লেমেটারি খুবই কম আসে তোমরা বিগত বছরের কোয়েশনগুলো যদি দেখো তাহলে দেখবে খুব বেশি আসেনি আর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে তো একেবারে কম আসে তারপরেও আমি একেবারেই আমি এই যে মাস্টার প্ল্যান ওয়ান থেকে যেগুলো করাচ্ছি এর পরবর্তীতে মাস্টার প্ল্যান টু শেষ করার পর একেবার শেষের দিকে যেগুলো না করলে হবে না সেগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব বা সাজেশনমূলক একটি তোমাদের আমি ক্লাস নেব সেখানে দেখিয়ে দেব যে যেগুলো ছাড়া পড়ছে সেগুলো আমি ক্লাস দেবো পরবর্তীতে তো চলো ফার্স্টে আমরা সেন্টেন্সের প্রথম প্রকার নিয়ে কথা বলি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইজি অ্যান্ড সিম্পল যেটাকে আমরা সিম্পলি বলি হচ্ছে বর্ণনামূলক কোনো কথা বা বাক্য স্ট্রাকচার খুবই সিম্পল প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে হচ্ছে ভার তারপরে বাকি অংশ এবং লাস্টে ফুল স্টপ আমি কিন্তু এখানে ফুল স্টপটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলছি বিকজ অনেক সেন্টেন্সের শেষে কিন্তু অন্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যেমন ধরো প্রশ্নবোধ হতে পারে এক্সক্লেমেশন মার্ক বাট অ্যাসারটিভের শেষে কিন্তু একটা ফুল স্টপ মাস্ট থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার অ্যাসারটিভ থেকে খুব বেশি কোয়েশন হয় না তবে আমি আমার ঠিক মনে নেই কোনো একটা পরীক্ষা অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষা আমি এই কোয়েশ্চেনটা দেখেছিলাম এই এম সিকিউটা একটু দেখো হি রানস ভেরি ফাস্ট সে খুব দ্রুত দৌড়ায় ইন্ডিকেট দ্য প্রেডিকেট ফার্ড এই সেন্টেন্সে প্রেডিকেট কোন টুকুকে বলা হয় তোমরা সবাই জানো যে সাবজেক্ট কি বা প্রেডিকেট কি আমি একটু পরে সেটা আর একটু বুঝে বলছি তো তোমরা একটু গেস করো তো যে এই বাক্যে প্রেডিকেট কাকে বলা হয় আমি একটু থেমে যাচ্ছি তোমরা ট্রাই করো জাস্ট ফাইভ সেকেন্ডস ওকে আই হোপ তোমরা অনেকে গেস করে ফেলেছ এবার রাইট আনসারটা আমার সঙ্গে মিলিয়ে নাও এখানে প্রেডিকেট হচ্ছে মূলত শুধু নাম ডি নাম্বার রানস কি অবাক হয়ে যাচ্ছ না অনেকেই হয়তো বা যেটা করেছো আমার ধারণা সেটা হচ্ছে সি নাম্বারটা কারণ তোমরা কিন্তু এরকম অনেক গ্রামারে শুনেছ বা অনেক সারের কাছে পড়েছ যে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরবর্তীতে যতটুকু থাকবে সবটুকু নাম হচ্ছে প্রেডিকেট বাট এই ইনফরমেশনের মধ্যে একটা ভুল আছে ভুলটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে যেটুকু যেটুকু থাকবে সেটা অবশ্যই প্রেডিকেট তবে প্রেডিকেটের ভেতরে সব কিছু থাকতে পারবে কিন্তু অ্যাডভার্ভ থাকতে পারবে না ভেরি ফাস্ট এটা কিন্তু অ্যাডভার্ভ দুটো অ্যাডভার্ভ ভেরি ফাস্টকে মডিফাই করেছে সেই ক্ষেত্রে আমি কথাটা একবার রিপিট করছি প্রেডিকেট হতে পারবে সাবজেক্টের পরে সবটুকুই কিন্তু অ্যাডভার্ভ হতে পারবে না সেই জন্যই শুধুমাত্র আমরা রানসটাকে প্রেডিকেট বললাম ঠিক আছে আই হোপ তোমরা অনেকেই জানতে না তোমরা কারা এটা জানতে আর কারা জানতে না একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে কি পরিমাণ স্টুডেন্ট এটা জানতে আর কি কারা জানতে না ঠিক আছে অ্যাসারটিভ খুবই সিম্পল আলোচনা এখান থেকে খুব বেশি কোয়েশ্চেন হয় না আচ্ছা অ্যাসারটিভের পরে আমরা চলে যাব একেবারে ইন্টারোগেটিভে ওয়েল এই হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তো ফার্স্টে ইন্টারোগেটিভের একেবারেই চেরা চরিত স্ট্রাকচারটা একটু দেখে নাও ফার্স্টে ডাবলু এস ওয়ার্ড আই মিন ওই যে হু হুইজ হুয়ার যেগুলো ডাবলু এবং এইচ দিয়ে শুরু হয় যে যেগুলোকে আমরা ডাবলু এস কোয়েশ্চেন বলি সেই ওয়ার্ডগুলো থাকবে অথবা অক্সলে ভার্ভ থাকতে পারে ডু ডাস ডির হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলো দিয়েও একটা সেন্টেন্স স্টার্ট হতে পারে তবে এগুলোর থেকেও সবচেয়ে মানে সবচাইতে যে বৈশিষ্ট্যটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেটি হচ্ছে কোয়েশ্চেন মার্ক তো ইন্টারোগেটিভের শেষে অলয়ের যে বৈশিষ্ট্যটা তুমি দেখতে পাবে সেটি হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্য আই মিন ইন্টারোগেটিভ চিহ্নটা ঠিক আছে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন থাকবে অথচ সেটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়নি এরকম কিন্তু একেবারে সম্ভব না তোমরা কি আমাকে এরকম কোনো বাক্য দেখাতে পারবে যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বাট শেষে কোনো ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন নেই অবশ্যই সম্ভব না যদি থাকে প্লিজ ওই সেন্টেন্সটাকে একটু আমার কাছে পাঠিয়ে দেবো আমি ওটাকে জাদুঘরে রেখে দেবো সো এই চিহ্নটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভের মূল বৈশিষ্ট্য আচ্ছা এবার মূল কথায় আসি তাহলে দুইভাবে বেসিক্যালি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠিত হয় একটা হচ্ছে ডাব্লিউ ওয়ার্ড দিয়ে এই যে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি হোয়াট ডাজ হি ডু ওকে হোয়াট ডাজ হি ডু এই যে ডাব্লিউ ওয়ার্ড বা ডাব্লিউ কোয়েশ্চেন দিয়ে হয়েছে আরেকটা হতে পারে অক্সলে ভার্ড দিয়ে এই যে এটা আর ডাজ হি লাইক ইট সে কি
এবার ইন্টারোগেটিভ থেকে সবচাইতে যে কোয়েশ্চেনটা বা যে প্যাটার্নে কোয়েশ্চেনগুলো আসতে দেখা যায় বেশি সেটা হচ্ছে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমরা মনে রাখবে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি কখনো ইন্টারোগেটিভ হতে চায় মনে রেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আই মিন দুইটা সেন্টেন্স একসাথে থাকবে এই রকম কোনো সেন্টেন্স যদি ইন্টারোগেটিভ হতে চায় তার স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে ইন্টারোগেটিভ প্যাটার্ন তারপর একটা করতে হবে অ্যাসারটিভ প্যাটার্ন বা অ্যাসারটিভের মতো আর এটাকে গ্রামারি ভাষায় আরেকটি মানে নামে ডাকা হয় নাম হচ্ছে ইম্ব্যাডেড কোয়েশ্চেন যেটাকে বাংলায় বলা হয় সম্প্রসারিত প্রশ্ন ইম্ব্যাডেড কোয়েশ্চেনের আমি একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লাস নিয়েছি আমার চ্যানেলে তোমরা যদি সেই ক্লাসটি এখন করতে চাও অবভিয়াসলি আমি ডান পাশে দেখো একটি লিঙ্ক দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তোমরা অবশ্যই ক্লাসটি করে আসবে ইম্ব্যাডেড কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে এটা তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিপারেশান নিচ্ছ তাদের জন্য তো খুবই দরকার অন্যান্য জায়গাতে তো লাগেই বাট ঢাবিতে প্রতি বছরই আমি আসতে দেখি আচ্ছা তো দুটো এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা যেতে পারে ক্যান ইউ টেল মি হোয়ার হি লিভস আচ্ছা এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তার প্রমাণ কি এখানে দুইটা ক্লজ একটা হচ্ছে মেইন ক্লজ একটা হচ্ছে হচ্ছে সাবর্ডিন ক্লজ অথবা সিম্পলি আমি বলতে পারি যে দুইটা সেন্টেন্স যখন থাকবে তখন যদি সেটা প্রশ্নবোধক বাক্য হয় প্রথমটাকে আমরা সিম্পলি করব ইন্টারোগেটিভ প্যাটার্নে স্টাইলে আর পরেরটা করব পরেরটাকে সাজাবো অ্যাসারটিভের মতো করে সিম্পলি আর কোয়েশ্চেন মার্কটা দেবো সবার শেষে তো এই বাক্যটাকে আর একটু বুঝিয়ে বলে বলা যায় ক্যান ইউ টেল মি তুমি কি আমাকে বলতে পারো দেখো ইন্টারোগেটিভ এটা যে ইন্টারোগেটিভ তার প্রমাণ কি সাবজেক্টের আগে অক্সিলি ভার চলে এসেছে তাই না ইন্টারোগেটিভ ক্যান ইউ টেল মি তুমি কি আমাকে বলতে পারো হোয়ার হি লিভস দেখো পরেরটি কিন্তু অ্যাসারটিভ হয়ে গেছে সিম্পলি সাবজেক্টের পরে কিন্তু ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস করে একেবারে সিম্পলি অ্যাসারটিভের মতোই করা হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকের প্রবলেম যেটা হয় ক্যান ইউ টেল মি হয় ডাজ হি লিভ এরকম অনেক সময় থাকতে পারে কিন্তু ওইটা হবে না সিম্পলি আগে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ আর পরেরটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ কোয়েশ্চেন মার্ক সবার শেষে আচ্ছা আরেকটি এক্সাম্পল দেখো ডি ইউ নো তুমি কি জানো হোয়াট দ্য প্রবলেম ইজ দেখো এই বাক্যটা কিন্তু বেসিক্যালি যেটা বলতে ভালো লাগবে ডি ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম কিন্তু এটাই ভুল প্রথমটা হবে ইন্টারোগেটিভ হোয়াট ডু ইউ নো এই যে ডি ইউ নো আর পরেরটা হবে অ্যাসারটিভ এই যে অ্যাসারটিভ করে দিয়েছি আগে সাবজেক্ট আর পরে হচ্ছে ভার্ব অ্যাসারটিভের স্ট্রাকচারই ওইটা যেটা আমি আগে দেখালাম একটু দেখে আসতে পারো আগে থাকবে সাবজেক্ট আর পরে হবে ভার্ব ঠিক আছে তো এখন আসো পরীক্ষা যদি এই আলোচনা থেকে মানে কোনো কোয়েশ্চেন হয় তো কোয়েশ্চেন আসলে কেমন হবে আমি একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি এটাও বিগত বছরে আসে একটি কোয়েশ্চেন তো তোমরা একটু ট্রাই করো এটা রাইট আনসার কি হতে পারে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার সঠিক আনসার কোনটা তো সম্ভবত তোমরা অনেকেই এটা ট্রাই করছো বা ট্রাই করে ফেলেছো যখনই আমি কোনো এরকম প্র্যাকটিস দেব তোমরা সেই পেস্টি পজ দিয়ে থামিয়ে তোমাদের মতো করে তোমরা একটু চেষ্টা করবে আচ্ছা এবার রাইট আনসারটা মিলে নাও এবং এই আনসারটা বা যেটা হবে তার পেছনে রহস্যটা আমি বলে দিচ্ছি তো কোয়েশ্চেন এটাই যে ক্যান ইউ টেল মি হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ যে তুমি কি আমাকে বলতে পারো যে আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি অনেকে হয়তো বা এটাকে রাইট আনসার বলেছ বাট এটা রাইট নয় রাইট আনসার হচ্ছে বি নাম্বারটা আচ্ছা কেন ক্যান ইউ টেল মি তুমি কি আমাকে বলতে পারো হাউ আই ক্যান হেল্প ইউ আমি কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি দেখো প্রথমটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্যাটার্ন অক্সিলি ভার সাবজেক্টের আগে চলে আসবে এই যে এই প্যাটার্নটা এটা আর পরেরটাকে করতে হবে অ্যাসারটিভ আর অ্যাসারটিভ মানে হচ্ছে সাবজেক্টে পরে অক্সিলি ভার্ব আগেরটা দেখো কি ছিল এই পাশেও প্রশ্নবোধক প্যাটার্ন এই পাশেও প্রশ্নবোধক প্যাটার্ন এটা কোনোভাবে করা যাবে না আর এটা ঠিক আছে আগেরটা প্রশ্নবোধক বাট পরেরটাই হচ্ছে ক্যান ক্যানের পরে তো কখনোই ভার্বের পাস টেন্স হয় না তাই না আর এখানে কি সাবজেক্টে পরে কখনোই তো ভার্বের সঙ্গে এস হয় না তো সেই কারণে ভুলটা ছিল তো এইভাবেই মূলত ইম্প্যাডেড কোয়েশ্চেন বা ইন্টারোগেটিভ থেকে কোয়েশ্চেন হতে পারে আচ্ছা এবার আমরা দেখব হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স আচ্ছা ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স যার বাংলা অর্থ হচ্ছে আদেশমূলক উপদেশমূলক এটা তোমরা সবাই জানো যার স্ট্রাকচার হচ্ছে ইংলিশে প্রথমত ভার্ড দ্বার স্টার্ট হতে পারে সেটা মেন ভার্ভ হতে পারে নেগেটিভের ক্ষেত্রে ডো নট হতে পারে অথবা নেভার হতে পারে অথবা প্লিজ বা কাইন্ডলি দ্বারা স্টার্ট হতে পারে আর সব শেষে ফুল স্টপ থাকবে তো এক্সাম্পলগুলো দেখো গো হেড সামনে এগিয়ে চলো কি দ্বারা শুরু হয়েছে ভার্ভ দ্বারা ওকে অতএব বাক্যটি হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ লেট মি ডু ইট আমাকে এটা করতে দাও লেটও কিন্তু হচ্ছে একটা ভার্ভ এটা
হতাশ হয়েও না এই যে ভার্ব দেরি স্টার্ট হয়েছে নেগেটিভ ভার্ব এটাও ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্লিজ হেল্প আস দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করো এই বাক্যটাও ইম্পারেটিভ কেন বলতো কারণ প্লিজ দ্বারা সেন্টেন্স স্টার্ট হয়েছে অতএব সেটা অবশ্যই ইম্পারেটিভ আচ্ছা এই হচ্ছে ইম্পারেটিভের একেবারে সিম্পল ব্যাপার এবার এক্সেপশানটা দেখো তো আমি এতক্ষণ কি বললাম যে ভার্ব দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় এই যে খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা শুরুতে কিন্তু ভার্ব ছিল তো ভার্ব দ্বারা শুরু হলে সেই সেন্টেন্সটার নাম হচ্ছে ইম্পারেটিভ বাট এখানে এক্সেপশানে ব্যতিক্রমে আমি একটা মানে একটি স্ট্রাকচার দিয়েছি এটা খুব ভালো করে নোট করে নেবে সেটি হচ্ছে ভার্বের পর যদি কখনো ইউ থাকে তাহলে তার নাম হয়ে যাবে অ্যাসারটিভ একেবারেই কি বলবো ছলনাময়ী বা বিশ্বাসঘাতক একটি সেন্টেন্স মানে তোমাকে দেখে মনে হবে এটা ইম্পারেটিভ বাট তোমাকে এটা বলতে হবে অ্যাসারটিভ দেখো ভার্ব দ্বারা শুরু হলে লাস্টে যদি ইউ থাকে নাম হচ্ছে অ্যাসারটিভ আর ভার্ব দ্বারা শুরু হবে লাস্টে যদি ইউ না থেকে অন্য কিছু থাকে সেটা হতে পারে হার দেম অন্য কিছু থাকলে তার নাম হবে ইম্পারেটিভ বাট অনলি ভার্বের পরে যদি ইউ থাকে তার নাম হবে অ্যাসারটিভ তো এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটি একটু ক্লিয়ার করতে পারি যেমন উইশ ইউ হ্যাপি মোড তোমার সুন্দর মোড মানে সুন্দর মন মানসিকতা কামনা করছি তো এই বাক্যে দেখো শুরুতে ভার্ব দ্বারাই শুরু হয়েছে তো এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় আচ্ছা বলো তো উইশ ইউ হ্যাপি মোড এটা কি সেন্টেন্স এটা কি অ্যাসারটিভ নাকি ইম্পারেটিভ তো অনেকে হয়তো ইম্পারেটিভ বলবে কারণ কি কারণ তাদের মাথায় ওই যে একটা রুলি কাজ করছে সেটা হচ্ছে ভার্ব দ্বারা স্টার্ট তো এখানে ভার্ব দ্বারা যদি স্টার্ট হয়েছে কিন্তু শেষে কি আছে অবজেক্ট হিসেবে ইউ আছে দ্যাটস ওয়াই এটার নাম হচ্ছে অ্যাসারটিভ আর একটু যদি আমি বিস্তারিত বলতে চাই তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই বাক্যে সাবজেক্ট মূলত হচ্ছে আই অথবা হচ্ছে উই অর্থাৎ আই উইশ ইউ হ্যাপি মোড অথবা উই উইশ ইউ হ্যাপি মোড ঠিক আছে তো যখনই এরকম অবজেক্টে ইউ থাকে তখন ইম্পারেটিভে সাবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে হয় আই বা উই কেননা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কিন্তু হচ্ছে ইউ তো এখন তুমি যদি এখানে মনে মনে ইউ ভাবো আবার যদি অবজেক্ট ইউ ভাবো তাহলে কি এটা কোনো বাক্য হলো যে ইউ উইশ ইউ হ্যাপি মোড কখনোই হয় না দ্যাটস হোয়াই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এইরকম যে ভার্বের পরে যদি কখনো ইউ থাকে তাহলে শর্টকাটে তাকে বলবো আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তেমনই যে আরেকটি বাক্য দেখো থ্যাংক ইউ এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ বিকজ এরপরে কি আছে ইউ আছে তো এখন যদি থ্যাংক ইউ না হয়ে এখানে যদি বলতাম আমি থ্যাংক হার তাহলে কিন্তু এটা নাম হয়ে যাবে আবার ইম্পারেটিভ এক কথায় যদি ইউ থাকে তাহলে তার নাম অ্যাসারটিভ ইউ ছাড়া অন্য যখনই অন্য কোনো অবজেক্ট থাকবে হার দেম হিম তখনই তার নাম হয়ে যাবে ইম্পারেটিভ তো অ্যাডমিশানে আসতে পারে এরকম একটি এমসি কেউ দেখো থ্যাংক ইউ এখানে একটু মিসিং হয়েছে ইজ এ বা অ্যান অর্থাৎ বলা হচ্ছে থ্যাংক ইউ এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কি বলতে পারি রাইট আনসার আই হোপ গেস করে ফেলেছ রাইট আনসার হচ্ছে এটি অ্যাসারটিভ তো কেন অ্যাসারটিভ বিকজ ভার্বের পরে একটা ইউ আছে এই যে এই স্ট্রাকচার ওকে তো এই হচ্ছে ইম্পারেটিভ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তো এবার আমি যে কাজটি করব বিগত বছরে আসার কিছু কোয়েশ্চেন আমি তোমাদেরকে দেব সেইগুলো তোমাদেরকে আগে আমি সলভ করতে দেব তারপরে আমি সেগুলো আনসার বলে দেব এবং ওই আনসারগুলো হওয়ার পেছনের রহস্যটি কি আমি সেটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব আচ্ছা এই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোয়েশ্চেন আজকের আলোচনা থেকে বিগত বছর আসা কোয়েশ্চেন তো এটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আসলে অ্যাডমিশন টেস্টে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নগুলো কেমন হয় প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন টেস্ট ইয়োর সেলফ ফার্স্টে তুমি আগে নিজে টেস্ট করো তুমি খাতায় আগে আনসারটা নোট করে ফেলো আই হোপ অনেকেই আচ্ছা যখনই আমি বলবো কোনো আনসার নোট করো তখন তোমরা পেস্টটি পজ দিয়ে থামে আনসার করা শুরু করে দেবে ঠিক আছে এবং এই ক্লাসগুলো তোমাদের কতটুকু করে লাগছে অবভিয়াসলি আমাকে একটু কমেন্টে তোমরা জানাবে আর একটি কথা বলে দিই কোন ক্লাসে পরে কোন ক্লাস নেবো এটা নিয়ে অবশ্যই বলার দরকার নেই আমি একেবারেই শিডিউল ওয়াইজ তোমাদেরকে ক্লাসগুলো দেব মাস্টার প্ল্যান ওয়ান থেকে ক্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে লেকচার টু আই হোপ তোমরা যারা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ফেলেছো বা তোমরা সেই ক্লাসটি করেছো তোমরা কিন্তু জানো যে এরপরে নেক্সটে কোন ক্লাসটি রয়েছে ও হ্যাঁ আরেকটি কথা বলে দিই ভুলে যেতে পারি সেটি হচ্ছে তোমরা এখনও যারা স্মার্ট ফোকাবলারি বইটি নাও নি তারা অবশ্যই বইটি নিয়ে ফেলো স্পেশালি তোমরা যারা ইংলিশ মজার সাবস্ক্রাইবার কারণ আমি কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে কোর্সটা করাচ্ছি এরকম যদি তোমরা করো তাহলে সত্যিকার অর্থে পিছিয়ে যাবে একটা বই যদি নিয়ে ফেলো সেই বইটা যদি আমি তোমাদেরকে প্রেশারাইজ করি এবং তোমরা যদি সেই বইটা কাভার করো এবং গ্রামর অংশ তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ দিচ্ছি দেখবে একেবারে নিজের অজান্তেই একেবারে অটোমেটিক্যালি আড়াই মাসের ভেতরে তোমার প্রিপারেশনটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তো তোমরা আমার জন্য দ
কি বাক্য কি সেন্টেন্স রাইট आंसर হচ্ছে অ্যাসারটিভ একেবারে সিম্পল आंसर তোমরা অনেকে হয়তো বা এটা পেরেছো এটা অবশ্যই নেগেটিভ নয় কারণ এখানে ডু নট ডাজ নট বা নেভার এগুলো কিছু নেই এটা অপটেটিভ তো একেবারেই না বিকজ মে বা লং থাকলে অপটেটিভ হয় এটাও নেই ইম্প্যারেটিভ তো অবশ্যই না কারণ ইম্প্যারেটিভের শুরুতে ভার্ব দিয়ে স্টার্ট হয় सिंपली সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ব থাকে এক্সটেনশন বাকি অংশ এবং লাস্টে ফুল স্টপ থাকলে তার নাম বলবো অ্যাসারটিভ নাম্বার 2 উইশ ইউ হ্যাপি মোমেন্ট ইজ আ এই টাইপের কোশ্চেন আমি এর আগে দেখিয়েছি তোমাদের এই বাক্যটাকে আমরা কি বলবো রাইট आंसर হচ্ছে বি নাম্বার হ্যাঁ বি নাম্বার অ্যাসারটিভ আচ্ছা কেন অ্যাসারটিভ একটু বলো তো বিকজ ভার্বের পরে ইউ আছে তাই না সেই জন্য এটাকে আমরা বলেছি অ্যাসারটিভ ওকে নাম্বার 3 এটা ইন্টারোগেটিভেরি অনেকটা মানে রাইট ফর্ম ভার্বের মতো করে এসছে আর কি বিগত বছরের কোশ্চেন হু ফিল ইন দ্য গ্যাপ ইউ তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি হু আর কলিং ইউ হবে নাকি হু ইজ কলিং ইউ হু উইল কল ইউ নাকি হচ্ছে ডি নাম্বার হু কল ইউ রাইট অ্যান্সার কি হবে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে কোনো বাক্যে যদি হু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় ইন্টারোগেটিভ প্রোনাম যেটাকে বলা হয় সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তারপরে ভার্বটা হয়ে যাবে সিঙ্গুলার তাহলে এখানে বেস্ট বা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা হু ইজ কলিং ইউ কে তোমাকে ডাকছে হ্যাঁ এক্ষেত্রে ফিউচার অর্থে আমি বলতে পারি হু উইল কল ইউ কে তোমাকে ডাকবে এটাও রাইট অবশ্যই আবার কে তোমাকে ডেকেছিল আমি তাও বলতে পারি পাস্ট টেন্সে ঠিক আছে এখন অনেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এখানে তো তাহলে রাইট অ্যান্সার তিনটা হয়ে গেল ঠিক আছে তো তোমরা মনে রেখো অ্যাডমিশন টেস্টে যখন এরকম একের অধিক রাইট অ্যান্সার থাকবে সেই ক্ষেত্রে তুমি কোনটাকে চুজ করবে তুমি কি পরীক্ষা হলে মানে লটারি করবে নাকি যে লটারি করে যেটা হবে সেটাই তুমি রাইট অ্যান্সার এম সিকি পূরণ করবে নেভার নিয়মটা হচ্ছে মানে যদি একসাথে অনেকগুলো আনসার রাইট থাকে সেই ক্ষেত্রে তুমি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে প্রথম দিকেরটা ই স্কলিং সেই জন্য আমি আজকে নেব হচ্ছে বি নাম্বারটা স্কলিং নেক্সট এই ভোল্টটা অবশ্যই তোমরা করবে না নাম্বার ফোর থ্যাংক ইউ আচ্ছা এই প্যাটার্নটা দেখে মেবি তোমরা বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে একটা অ্যাকোয়েশন বেসিক্যালি এটা তোমাদের ক্লাস টেনের আইটেম খুবই মজাদের একেবারে ক্রিস্পি একটা আইটেম অনেকেই তো খুবই আশা ভরসা করতে এই টপিকটার ওপরে তোমরা বলো থ্যাংক ইউ এটা রাইট অ্যান্সার কি হতে পারে থ্যাংক ইউ এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে সি নাম্বার ডোন্ট টাই ওকে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ডোন্ট টাই কেন যে স্যার আমরা তো এতদিন শিখেছিলাম যে কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে যদি ওয়ার্ড থাকে তাহলে তো ইম্পারেটিভ ভেবে আমরা করতাম উইলিউ বা ওনটিউ বাট আজকে কিন্তু তোমরা জেনে গেছো যে সেন্টেন্সের শুরুতে ভার্ড থাকলেই সবসময় ইম্পারেটিভ হয় না যদি সেখানে ইউ থাকে এই বাক্যটার নাম হচ্ছে অ্যাসারটিভ আর সেই জন্যই আমরা মনে মনে এই রকম সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে ধরে নিই আই বা উই আছে আই থ্যাংক ইউ বা উই থ্যাংক ইউ সেই জন্য কিন্তু রাইট উত্তর হচ্ছে ডোন্ট টাই যদি অন্য কোনো অপশানে ডোন্ট উই থাকতো সেটাও কিন্তু রাইট হতো শর্টকাটে বলে দিই যদি ভার্ভের পরে ইউ থাকে যেটা অলরেডি তোমাদের বলেছি সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ আর তার ট্যাক কোয়েশনের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ডোন্ট টাই ওকে একটু ব্যতিক্রম অ্যান্ড লাস্ট নাম্বার ফাইভ বি জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার নট এটি কোন ধরনের সেন্টেন্স এটি কোন ধরনের সেন্টেন্স এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ বিকজ সেন্টেন্সের শুরুতে আছে ভার্ব সো ভার্ভ দ্বারা শুরু হলে তার নাম হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ ওয়েল তো এই হচ্ছে আজকের আলোচনা সেন্টেন্সের ওপরে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন যে কাজটি করতে হবে একটা বই নিয়ে বসে যেতে হবে সেন্টেন্সের ওপরে বিগত বছরের যত কোয়েশ্চেন আছে সবগুলো একটু রিভিউ করতে হবে তোমরা দেখবে আমি বেসিকটা দিয়ে ফেলেছি ঘুরে ফিরে ওই কোয়েশ্চেনগুলো রিভিউ হয়েছে ঠিক আছে তো তোমার সবাই অনেক ভালো থেকো আরেকটি কথা বলে দিই আমি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে তোমাদেরকে আমি একেবারে অর্ডার করছি যে সময় খুবই অল্প আর এখন রমজান মাস চলছে সেক্ষেত্রে তোমরা পড়ার একটা নতুন শিডিউল তৈরি করে নাও তোমরা পারো পক্ষে এমনটি করতে পারো অনেকে যে সেহেরি খাওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ না ঘুমে একেবারে টানা পড়া শুরু করে দাও যার স্মার্ট ভোকাবলের বইটা পেয়ে গেছো পরীক্ষা আমি অ্যানাউন্স করেছি উনিশ তারিখে হয়তো বা উনিশ তারিখের একটু পরে হতে পারে এর পেছনে কারণটা হচ্ছে স্মার্ট ভোকাবলের বইটা এখনও অনেকের কাছে পোছানো সম্ভব হয়নি বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমি তাদের কাছে পোছানোর খুব চেষ্টা করছি আর এখনও যারা অর্ডার করছো না তারা করে ফেলো আমি বইগুলো পৌঁছিয়ে দেবো সবার কাছে তো খুব শীঘ্র আমি পরীক্ষাটা শুরু করবেন ইনশাল্লাহ তো তোমরা যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে অ্যাডমিশন টেস্টে তাদেরকে বলবো একেবারেই যারা স্টাডি করছো ঠিক আছে একেবারে সেহেরি খাওয়ার আগ পর্যন্ত স্টাডি করো ঠিক আছে সেহেরি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়ো ছয় সাত ঘন্টা ঘুমিয়ে যাও দেখো লাইফে এনজয় করার টাইম ওয়েস্ট করার ফান করার অনেক সময় পাবে তুমি যখন অ্যাডমিশন
তোমাদের একটা দারুণ রুটিন করে ফেলো তো আই হোপ তোমরা সবাই রুটিন করে ফেলবে এবং দারুণ করে প্রিপারেশন নেবে পরবর্তী লেকচার থ্রিতে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে তোমরা সবাই নিজের অনেক ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ